புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெறும் கை என்பது மூடத்தனம் விரல்கள் ஒவ்வொன்றும் மூலதனம் துணிந்தால் புளிய என்ன புயலை கூட அடக்கலாம் இந்த நம்பிக்கையை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்குள் விதைத்து உங்களை வெற்றியாளராக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பான அற்புதமான தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கோதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க்கையில மிக எளிமையான முறையில வெற்றி பெற மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளை குவிக்க மிக ஆனந்தமாக வாழ்ந்திட ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட மிக சிறிய ஒரு வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு இடத்துல கணவன் மனைவிக்குள்ளே சண்டை வருது ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுருக்காங்க ஒரு இடத்துல குழந்தை டிலே ஆகுது குழந்தை பிறப்பு திருமணம் டிலே ஆகுது ஒருத்தருக்கு நடக்கிறதுக்கோ ஒரு 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 பெண்ணுக்கு நடக்கிறதோ அதே போல் வந்து ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது வீடு கட்டாதுன்னு ஒரு சண்டை வருது அப்புறம் அப்ராடில் இருக்கிறது மாப்பிள்ள பொண்ணு வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிறது பையன் வந்து ஹாஸ்டலில் இருக்கிறது தத்து கொடுக்குறது பையனை இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது நொடி துல்லியமாக எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டு இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா கடவுள் ஏதோ நல்லதையும் கொடுக்குறார் கெட்டதையும் கொடுக்குறாரும் போது நல்லதை நீங்கள் கவனிக்காமல் இருந்தால் கூட போகலாம் ஆனால் கெட்டதை கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த சமிக்ஞைகளை நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல்ஸை கரெக்டாக உள்வாங்கி நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை கரெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லா நாளுமே நல்ல நாளாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வீடு கட்டாத எனக்கு ஒரு வீடு பாக பிரிவில் சண்டை வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடம் நல்லதில்லை ஒரு குழந்தை வந்து நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருக்கு அப்ராடில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சேர்ந்துருந்தால் வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படும் ஒரு மருமகள் சண்டை போட்டு போகிறோன்னா உங்கள் பையன் நல்லவனா அந்த மருமகளும் நல்லவ தான் ஏன் சண்டை நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கடவுள் நல்ல ஆட்களுக்கு நல்ல விஷயத்தையே கொடுத்துட்டுருக்காரு அப்போ டெத்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கும் நல்லது தான் கொடுக்குறாரு அவங்க அந்த சமிக்ஞைகளை ஃபாலோ பண்ணதால அவங்களுக்கு அந்த இழப்புகள் ஏற்படுகின்றது ஸோ இழப்புகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்க ஆனந்தமாக வாழ கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய சமிக்ஞைகளை புரிந்து வாழ நீங்கள் முற்பட வேண்டும் அதற்கு பெரிய அளவில் உதவுது ஆண்டாள் வாசு எல்லோரும் எல்லா நாளும் நல் வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் ஆலிஸ்வல் அந்த கடவுள் கொடுத்த வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இருந்து நீலா பேசுறேன் நீலாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க நீலா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சார் நன்றிம்மா நாகப்பட்டினம் <laughs> 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 அவர் வந்து சொன்னாரு அதாவது சிங்கமான நீங்க கர்ஜனை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஒரு அவர் பேர் எனக்கு தெரியல வந்து ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு கூட நீங்க கண்ணன் நாடா புலவர்கள் முடியே இங்க அதுதான் நான் பார்க்க முடியுது சார் நிகழ்ச்சி இல்லை என்னோட என்னோட சந்தோஷமான விட்டு நான் பயன்படுத்துறேன் சார் இதே நேரம் மன்னார் வீட்ல தான் சாப்பிட்டு இருந்தமா இதே நேரம் கல்லூரி படிப்பு இருக்கு இந்த பிஹெச்டி முடிக்கணும்னு நாலு நாள்ல அது முடிஞ்ச அப்புறம் நான் ஷோரா ஒரு ஒரு மாசம் எல்லாரையும் பார்ப்பதுக்காக வரும்போது நிச்சயமா உங்களையும் சந்திக்கிறேன் ஒரே ஒரு நாள் என்ன சிறப்பு தெரியுமா ஏப்ரல் பதினாறு உலகத்தையே சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்திய சார்லி சாப்பின் பிறந்த நாள் இந்த நாள்ல நீங்களும் சார்லி சாப்பிட பர்த்டே இன்னைக்குமா 
சொல்லுங்க <laughs> 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 ஐயா எனக்கு இந்த சித்திரை பிறந்து இனிமேல் மங்களம் தான் உங்க நாடி நாடி அகங்குறைந்து பிரகலாதனாக நரசிம்மரை வேண்டும் ஆண்டாளின் தரிசனம் கிடைத்தது அல்லது வாக்கு கிடைத்தது எனக்கு பொன்னான மகிழ்ச்சி உங்கள் கால் என்னுடைய இல்லத்தில் பதிந்து இனிமேலும் எங்களுடைய வாழ்வும் வளமும் வளமாகவே மற்றும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளின்படி உங்கள் பாதம் பணிந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன் பெரிய வார்த்தைகள் அதாவது கடவுளை தவிர பெற்ற அம்மா அப்பா தவிர அவர் யாருக்காலுமே அந்த பாதம் பதிந்து வார்த்தை உபயோகப்படுத்தாதீங்க உங்க கேள்வி என்ன தயாராஜன் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா இருக்கும் உங்களுடைய அந்த ஆடி ஆடி அகம் கரையும் இந்த பிரகலாத மனதுக்கு இது ஒன்றும் தூசுதான் நிச்சயமாக நீங்கள் பிரகலாதனிடமும் ஆண்டாளிடமும் என்னோட கோரிக்கையை சொல்வீர்கள் இல்லத்தில் சில சில மனக லேசான கசப்புகள் இருக்கு எவ்வளவுதான் வந்து ஆண்டவனை படிந்தால் கூட நாம் என்ன பொது ஜென்மத்தில் என்ன தவறு செய்தோமோ தெரியவில்லை அனுபவித்து முடியவில்லை உங்களுடைய தரிசனமோ உங்கள் பாதம் பட்டாலோ எனக்கு ஏதோ ஒரு மோசனம் வரும் என்ற ஒரு அசையாத நம்பிக்கை பிரகலாதம் போதே நம்புகிறேன் ஐயா ஒரு நான் வருவது ரொம்ப முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் சென்னையில தான் இருப்போம் எப்போது வந்தாலும் காத்திருக்கிறேன் நானும் காத்திருக்கிறேன் ஆண்டாள் பக்தியும் பிரகலாதன் பக்தியும் எனக்கு ஈடு செய்ய முடியாது தங்கள் தரிசனமே ஏதோ நரசிம்மரை தரிசித்தார் போல எனக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் உங்க வீட்டுல பெண்கள் அதிகமா மூன்று பெண்கள் உண்டா என்னுடைய பெண்ணையும் பேத்தியும் நான் இப்போதை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க பெண்ணு பேத்தி உங்க மனைவி மூன்று பேரா மனைவி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மீனாட்சி நீங்க உங்க வீட்டுல மூன்று பெண்கள் ஒரு ஆண் அப்படிதானே கணக்கு ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க மத மூணு பெண்களுக்கான அமைப்பு தான் நீங்க பேசுது ரெண்டாவது ஒரே ஒரு விஷயம் அதாவது உலகத்துல நிறைய பேருக்கு வந்து சில டவுட் இருக்கு எந்த சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நாளை என்பது நரசிம்மனுக்கு இல்லை ஐயா நீங்க வந்து பணம் இருக்கு என்னால ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ண முடியும் போனா எனக்கு மாற்றம் வரும் அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா திருப்பதிக்கு போங்க திருப்பதி பெருமாள தரிசனம் பண்ணிட்டு தங்கம் ஒரு பத்து கிராமோ இல்ல ஒரு கிராமோ இல்ல பத்து மில்லி கிராமோ தங்கம் வந்து உண்டியல போடுங்க ஐயா இரண்டாவது விஷயம் நீங்க வந்து நரசிம்மர் அந்த அந்த நரசிம்மர்ன்ற போது உங்களுக்கு வந்து யானமலை ஒத்த கடை நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நரசிம்மர் நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பார் உங்க வீடை பொறுத்த வரைக்கும் தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கக்கூடிய தென்கிழக்கும் தெற்கும் மேற்கும் சந்திக்கக்கூடிய தென்மேற்கும் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய பகுதிகள் அந்த இடத்துல உள்ள தவறுகளை நாம் சரி பண்ணும்போது உங்கள் பெண்ணும் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க உங்க பேத்தியும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க உங்களுடைய விடுபட்ட காலங்களும் நீங்கள் வந்து விடுமுறை காலங்களாக மாறக்கூடிய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை அதற்கு நான் நம்பும் நரசிம்மனும் நீங்கள் நம்பும் நரசிம்மனும் உங்களுக்கு துணை நிற்பார் நல்ல கேள்வி கேட்டது நன்றி ஐயா ஆல் இஸ் வெல் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நீங்க ஒருத்தர் தான் சார் திரும்ப திரும்ப பூஜை அறையில வந்து சுவாமி படங்களோடு சித்த நம்முடைய இறந்த முன்னோர்களின் படத்தையும் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதுக்கு ஏதாவது வலுவான காரணம் இருக்கா ஸ்ட்ராங் ரீசன் இதுக்கு சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே இதை பத்தி பேசியிருக்கேன் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன் இப்ப நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஷிரிடி சாய்பாபாவை ராமானுஜர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சத்திய சாய்பாபா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மேல்மூத்திர ஆதிபர சக்தி அம்மா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பாமன் சுவாமிகள் என்ன வழிபாட்டுக்குரிய விஷயம் மகா பெரியவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே ரொம்ப ரொம்ப அட்டாச்சு டு மை சோலு இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மனிதர்கள் கிடையாது ஆனால் கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு 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 பிறப்பு இவங்க எல்லாருமே இப்போ இவங்க இவங்க எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபோட்டோவாக சாமி ரூமில் வச்சு கும்பிட்றோம் ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு இப்போ நம்ம எல்லாருமே காமாட்சி காமாட்சி விட்டுருங்க சரஸ்வதி லக்ஷ்மின்னு நம்ம வந்து வணங்கக்கூடிய அந்த தெய்வ ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப அழகான பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த பெண்களை வந்து ஒரு மாடலாக வைத்து ஓவிய ரவிவர்மா வரைந்த படங்களை தான் நம்ம சாமின்னு நினச்சி நீங்கள் கும்பிட்டுருக்கோம் அப்போ யாரோ ஒரு பெண்ணை நம்ம சாமின்னு கும்பிடும்பொழுது ஏன் அம்மாவையோ என் அப்பாவையோ இறந்த பிறகு நான் வந்து ஃபோட்டோவாக என் பாட்டியோ என் தாத்தாவோ ஃபோட்டோவாக நான் கும்பிடல என்ன தவறு அப்போது ஒரு பாமன் சுவாமிகளை கும்பிடும்போது என் தாத்தாவையும் என் பாட்டியும் கும்பிடல என்ன தவறு மூன்றாவது எனக்கு இவங்க தான் சாமி இதுதான் வந்து நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது யாரோ அவங்க தான் எனக்கு உண்மையிலே குலசாமி அந்த அந்த வகையில் எனக்கு என்னுடைய முன்னோர்கள் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பூஜை ரூமில் வச்சு கும்பிடல எந்த விதம் தவறும் கிடையாது நிறைய பேர் இது வடக்கு பார்த்து தான் இருக்கணும் தெற்கு பார்த்து தான் இருக்கணும் நான் அவங்க ஒன்றும் பிசாசோ பேயோ கிடையாது அவங்க இல்லாமல் நாம கிடையாது ஸோ என்னோடது ர
இறந்தவர்கள் படம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரே இடம் பூஜை ரூம் தான் பூஜை ரூமில் மற்றபடி வேறு எந்த படங்களும் இல்லைன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எந்த விஷயங்களும் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு காமாட்சி விளக்கு இறந்தவங்களோட படம் இருந்தாலே அந்த இடம் அடுத்தவங்க அவங்கள வந்து அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகும் எனக்கு சேலத்தில் ஒரு கிளைண்ட் உண்டு அவங்க நாட்டுக்கு உண்டு ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த மாதிரி இருபத்தைந்து வருடங்களாக அவங்களோட மாமியார் ஃபோட்டோ வைத்து கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க என்ன அந்த மெட்டாலா பக்கத்தில் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து பலாயிரக்கணக்கான பேருக்கு வாஸ்து பார்த்துருக்கலாம் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய வாஸ்து அமைப்பு உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே கிடையாது அப்போ தயவு செய்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணவங்க இருந்தாலும் அவங்களையும் கும்பிடுங்க உங்களுடைய அம்மா அப்பாவோ பெற்றோர்கள் யாரும் இல்லை உங்களோட தாத்தா பாட்டி இல்லைன்னா அவங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து தெய்வமாக மதிக்கிற பட்சத்தில் நீங்களும் ஒரு நாள் பிறரால் தெய்வமாக மதிக்கப்படக்கூடிய நிலைமைக்கு நீங்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள் இது நான் உணர்ந்த விஷயம் வாழ்ந்து பாருங்கள் ஆல் இஸ் வெல் அதனால தான் நம்ம மாதா பிதா குரு அதற்கு பின்தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேரத்தில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா தமிழ்ம <laughs> கோட்டீங்க <laughs> 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 ஒரே ஒரு கேள்வி தமிழ் இப்ப உங்க உடம்புல வந்து ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணணும் தைராய்டு வந்து எடுத்தாதான் உயிருக்கு நல்லதுன்னு சொல்றாங்கம்மா தைராய்டு சொல்லி வேலை பாக்கல அதுல கேன்சர் இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதாம்மா ஆபரேஷன் பண்ணுவோன்னு பயந்தானா நம்ம நம்ம ஆலை இல்லாம போயிடுவோம் அந்த தென்மேற்குல பள்ளம் இருப்பது தவறு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை விட நல்ல அதிகமான பள்ளத்தை வடகிழக்கில் போடுவாங்க அதை அதை விட பெரிய தவறு இந்த தென்மேற்கு உயரமாக தான் இருக்கணும் தென்மேற்கில் பள்ளம் இருக்கும்போது அதை மூடிடுங்க இதுக்கு வந்து பயப்படுறதுக்கெலாம் ஒன்றும் கிடையாது இடம் இல்லைனா வீடை மாற்றிக்கிட்டு நல்லா நம்ம எதிர்பார்க்குற இந்த ஆண்டாள் வாசு ரூல் படி கட்டக்கூடிய இடத்துக்கு கட்டப்பட்ட இடத்துக்கு நீங்கள் போங்க மிக சிறந்த வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் தமிழ் நீங்களும் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் வழிபாடு உங்களுக்கும் சிறந்தது உங்கள் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் அந்த நரசிம்மர் வழிபாட்டுக்கு பின் ஆல் இஸ் வெல்மா வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா யார் பேசுறீங்க பிரேமா திருவாரூர்ல இருந்து பிரேமா பேசுறேன் பிரேமாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் சார் ஏற்கனவே மட்டும் பேசிருங்க சார் ஞாபகம் இருக்குமா நீங்க வடமே இருக்கு ப்ராப்ளம் சொன்னலையா சொல்லுங்கமா வீட்டுக்காரங்களுக்கு <laughs> எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதாவது நம்ம குற்றம் செய்யும் பொழுது கடவுள் நம்மை பார்க்கின்றார்மா தண்டனை நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது கடவுளை நாம் பார்க்கின்றோம் நான் உங்களுக்கு இது வந்து ஜென்ரலா பேசுறதுமா ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா எப்போதுமே நீங்க கடவுளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பார்க்க பழகிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் திருவடிகளை பிடிக்க பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமும் நஷ்டமும் லாபமும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் மிக சிறந்த ஒரு வழிபாடு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து திருவட்டியூரில் இருக்கக்கூடிய வடிவுடைமன் ஒரு மிக சிறந்த கோவில் அங்கே இருக்க தியாகராஜ சுவாமியை பிடிச்சிங்க மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ வாழ்த்துக்கள்மா ஆல் இஸ் வெல் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இன்றைய பணம் ஈடுப்பதற்கான வழிமுறை ஒரு மிகப்பெரிய ஜென் குருநாதர் ஒரு மன்னர் அரண்மனைக்கு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது அந்த மன்னர்கிட்ட கேட்பார் மன்னர் வந்து அந்த அரண்மனையெல்லாம் சுற்றி காமிச்சு எவ்வளோ பெருசு இதெல்லாம் அது இதுன்னு சொல்லும்பொழுது மன்னர்கிட்ட கேட்பார் 
இந்த சத்திரத்துக்கு நீ தான் வந்து உரிமையாளரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது வந்து என்ன நம்மளை போய் சத்திரம்னு சொல்கிறேன் அரண்மனையும் சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை காண்பிக்கும் பொழுது இந்த சத்திரத்தில் படுக்க எனக்கு கொஞ்சோண்டு இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பார் என்ன திரும்ப திரும்ப சத்திரம் சத்திரம்னு சொல்லணும் கோவம் வந்து என்ன இவ்வளோ பெரிய அரண்மனை சத்திரம்னு சொல்லும்போது கேட்க சொல்கிறீங்களே கிண்டல் பண்ணிங்கன்னோடனே அந்த மன்னர்கிட்ட அந்த அந்த துறவி சொல்வார் இதுக்கு முன்னாடி இந்த அரண்மனை யார்கிட்ட இருந்தது என் அப்பா தான் அதை பராமரி பராமரிச்சது அவர் தான் அதை வச்சுருந்தார் பத்து வருஷம் முடி இறந்து போயிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய தாத்தா கிட்ட இருந்தது அவர் அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிட்டார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் மனிதர்கள் பொதுவாக தங்கி போகிற இடத்த வந்து நம்ம சத்துரம் சொல்லுவோம் உன் தாத்தா தங்கி போனார் உங்கள் அப்பா தங்கி போனார் இப்போ நீயும் தங்கி போகிற நாளைக்கு உன் பையன் பேரன் பேத்திகள் தங்கி போகிறாங்க அப்போ இது சத்திரம் தானேன்னு சொல்லும்போது அவர் உண்மை தெரிந்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பார் இந்த இடத்த நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை நல்லதும் நிரந்தரம் இல்லை கெட்டதும் நிரந்தரம் இல்லை இந்த எண்ணம் எவனுக்கு சரியாக புரிந்திருக்கின்றதோ சரியாக புரிந்து அதன்படி நடக்கின்றானோ அவனால் பணத்தையும் இருக்க முடியும் ஈர்த்த பணத்தையும் தக்க வைக்க முடியும் எப்பொழுதுமே எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இதுவும் கடந்து போகும் எதுவும் கடந்து போகும் என்ற மனநிலையில் எல்லோரும் வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஆல் இஸ் வெல் சார் வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க குறிப்பாக சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நம்முடைய நேர்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் கூப்பிட்ட மாதிரி தியாகராஜன் சார் சார் கூப்பிட்ட மாதிரி திருவாரூர் பிரேமா கூப்பிட்ட மாதிரி இவங்கள போன்ற ஆட்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது இந்த கோவிலில் போய் உண்டியில் போடுறதுனால நமக்கு எந்த புண்ணியமும் கிடையாது இந்த கோவிலை கட்டுறோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பணம் கொடுக்கல எந்த புண்ணியமும் கிடையாது லெட்டர் ஸ்டாப் தட் அந்த ஓக்கு அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பேரை சேர்த்துங்க ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா பணம் போட்டு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா சேர்ந்துன்னா ஒரு பசுமாடும் கன்றுக்குட்டியும் வாங்கி ஏழை விவசாயிக்கு கொடுக்க பழகுங்கள் இந்த விவசாயம் சொல்லிச்சா தான் இந்த நமக்கு வந்து சோறு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் ஸ்கோர்லாம் பார்க்க முடியும் நீங்கள் சோறுக்கே ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த விவசாயிகளை வாழ வைக்கணும் அந்த விவசாயிகளை கொண்டு நான் நாட்டில் வந்து ஏற்றம் கொண்டு வரணுன்றது தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ விவசாயத்தை காப்போம் விவசாயம் வாழ வைப்போம் ஒரு பசு வாங்கி கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்குதுன்னா அந்த விவசாயத்துக்கு விவசாயிக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கிளாஸ் பால் வந்து நல்ல சிவன் கோயில் கொடு அபிஷேகத்துக்குன்னு சொல்லலாம் இந்து மதத்துக்கும் நல்லது ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் விட அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருமானத்தில் அவங்க வாழ முடியும் அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் ஐநூறுரூபாவில் மாத வருமானம் கொண்டு வாழக்கூடிய மக்களும் இருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய ஒரு பசு தானம் என்பது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரும் எல்லோரும் அதை நோக்கி செல்வோம் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் ஜெயகிந்த் ஆல் இஸ் வெல் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்